Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản của blog Star Nên xem mình là Việt. Hôm nay chúng ta bước sang bài số 14, phần 2 của cấu trúc lệnh switch, một số cái khái niệm, một cái số một số cái phần liên nâng cao một tí về cấu trúc lệnh switch. Thì bài hôm trước thì như chúng ta đã nghiên cứu thì đó là cấu trúc về switch cơ bản như này, cấu trúc có lệnh switch, có case, có brick, có default thì tất cả là nó là một cấu trúc uh, gọi là theo theo chuẩn của switch là như này. thì bây giờ vấn đề ở đây là nếu nếu trong trường hợp mà các cái lệnh switch à, lệnh brick này không có không có lệnh brick này thì nó là như nào? thì đầu tiên là tôi giải thích về cái lệnh brick trước. thì ví dụ như chúng ta đang làm một cái việc gì đấy mà có cái lệnh brick này thì nó ngay lập tức nó sẽ thoát ra khỏi cấu trúc điều khiển ví dụ như lệnh switch hoặc là lệnh while for loop tức là cái những cái vòng lặp thì nó sẽ thoát ra hoặc là ví dụ như trong các cái phương thức chẳng hạn thì đó là về về lệnh brick tương tự như thế thì continue thì các bạn vào học C thì các bạn cũng hiểu tức là C là à, continue thì chúng ta lặp lại thì ở trong cái switch case ở đây thì nếu gặp break ví dụ trong hợp này là giá trị bằng 20 chẳng hạn thì trường hợp này nó bằng 10 nó kiểm tra giá trị bằng 10 nó không đúng nó vượt qua nó pass nó kiểm tra giá trị bằng 0 pass kiểm tra giá trị 20 ở đây nó thấy giá trị nó bằng bằng thì nó thực hiện cái lệnh in ra 20 này lệnh in ra 20 xong đấy cấu trúc khối lệnh của nó ở đây thì nó có cái lệnh break lệnh brick brick này là nó sẽ cho phép thoát ra và nó sẽ thực hiện lệnh tiếp theo ở đây tức là nó sẽ thực hiện là lệnh đấy tiếp theo tức là chỗ này tức là nó sẽ thực hiện lệnh ở đây thì ví dụ như trường hợp như này thì nó sẽ thực hiện mỗi thế này và thực hiện thoát ra thì nếu trong trường hợp này nếu mà cái lệnh brick này không có thì nó thực hiện như nào thì ví dụ như bây giờ tôi xóa cái lệnh này đi trong eclipse thì để xóa một hàng thì chúng ta ấn control d d thì nó sẽ lập tức nó sẽ xóa cái dòng lệnh này đi và bây giờ chúng ta chạy chạy thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ in ra hai giá trị là 20 và default tức là bây giờ giá trị chúng ta là 20 nhé 20 thì cây 20 ở đây thì nó sẽ thực hiện cái lệnh này và bởi vì nó không có cái lệnh brick không có lệnh brick nên thành ra nó sẽ chạy tiếp vào cái lệnh default này mặc định nó sẽ kiểm tra giá trị nó nó không kiểm tra giá trị mà nó sẽ thực hiện luôn cái lệnh này thực hiện luôn cái lệnh in default này và thực hiện brick ở đây thế giờ chúng ta thực hiện tiếp một cái lệnh nữa là lệnh này à, xóa cái này thay giá trị bằng không chạy tiếp thì tương tự như cái trường hợp lúc nãy thì bây giờ nó cũng sẽ in ra in ra ba giá trị là 0, 20 và default bởi vì ở đây trường hợp không nó sẽ chạy tuột chạy tuột chạy tuột đến khi nào nó gặp một lệnh brick ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt lệnh brick ở đây thì lúc khi đấy nếu mà gặp lệnh brick thì các bạn sẽ thấy trường hợp thứ nhất nó in ra không trường hợp thứ hai nó in ra zero và khi mà nó gặp lệnh brick ở đây thì nó sẽ không thực hiện bất cứ một cái gì nữa là nó sẽ thoát nó sẽ thoát tất cả à, như vậy là các bạn sẽ thấy rằng nếu mà không có lệnh brick thì cấu trúc lệnh switch là rất nguy hiểm ví dụ như trường hợp các bạn thực hiện một cái việc gì đấy mà các bạn quên đặt lệnh brick thì ngay lập tức nó sẽ thực hiện những một loạt những cái lệnh không không có brick tiếp theo thì cái trường hợp này các bạn nên lưu ý một số bạn khi mới làm về brick à, về mới làm về switch thì thường thường quên quên cái cấu trúc brick brick này thì các bạn chú ý à, một trường hợp tiếp theo là khi chúng ta như tôi đã nói ở bài trước thì các thứ tự của các case này thì nó không không quan trọng thì nếu nếu cái lệnh default này ở đầu tiên thì thế nào ví dụ cho để đầu tiên như này thì bây giờ các bạn sẽ hình dung nó như nào thì khi mà chúng ta đặt cái lệnh default ở đoạn đầu như này thì nó cũng không có gì thay đổi bởi vì là các cái trường hợp mặc dù là như cấu trúc cấu trúc lệnh if tức là nó l nó tương đương với lệnh l như tôi giải thích thì đấy là một cách dễ hiểu nhưng thực ra khi nó chạy lệnh switch thì ở đây các cái trường hợp giá trị của nó vẫn được kiểm tra trước ví dụ như case 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 và nó thực hiện nó nhảy vào đây chứ nó không nhảy vào cái default đầu tiên thì các bạn khi mà các bạn gặp những câu hỏi về về java cơ bản như này thì các bạn đừng bị đừng đừng bị đánh lừa tức là nó sẽ thực hiện việc kiểm tra giá trị ví dụ như nó chạy cái lệnh này ví dụ chạy cái đoạn này đây các bạn sẽ thấy nó vẫn bằng zero bởi vì giá trị ở đây là zero thì nếu mà trong trường hợp chúng ta bỏ bỏ cái ví dụ như trường hợp mà chúng ta thay bằng cái lệnh này là lệnh uh, bằng bằng một chẳng hạn một thì lúc đây nó mới nhảy vào cái cái default này đấy thì như các bạn thấy thì về cấu trúc lệnh lệnh của Java Nói, nói 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 riêng và các cái ngôn ngữ lập trình nói chung thì các bạn khi mà các bạn học về một cấu trúc thì các bạn nên cố gắng thay đổi tức là chúng ta học về một cái cấu trúc 
cấu trúc cơ bản là như này chẳng hạn thì chúng ta cố gắng thay đổi nó để tìm hiểu nó từng khía cạnh ví dụ như làm sao để thay đổi cái thứ tự lệnh hoặc là ví dụ như bỏ đi một cái đi như nào hoặc là thêm một cái thì như nào thì đấy là cái cách mà chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu ra những cái 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 khía cạnh của một cái cấu trúc lệnh thì về cơ bản thì không có một cái sách lập trình hoặc là một cái tài liệu hướng dẫn nào mà giải thích cho tất cả các bạn về tất cả mọi khía cạnh hoặc mọi vấn đề hoặc mọi trường hợp của một cấu trúc lệnh hoặc một cái một cái đoạn một hàm nào đấy thì đấy là phụ thuộc vào chúng ta chúng ta cách chúng ta mà cách chúng ta học và chúng ta khám phá ra cái ngôn ngữ đấy thì hy vọng bài này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu thêm về cấu trúc lệnh suite của java hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo